ही गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर तो आज हम इस लेक्चर में आई पी मीन वीट देखने वाले हैं इसका मतलब आज की एजेंडा है मॉनिटरिंग कल्चरल कंट्रोल बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल इन वीट तो चलो अब शुरू करते हैं फर्स्ट वन इज मॉनिटरिंग सो हमें ऑलरेडी पता है मॉनिटरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इन इंटीग्रेट बेस मैनेजमेंट क्योंकि हम मॉनिटर करने के बाद वी कैन मेक डिसीशन कि कौन से कंट्रोल यूज़ करनी है जैसे व्हाट काइंड ऑफ केमिकल कंट्रोल वी कैन यूज़ व्हाट काइंड ऑफ जेनेटिक कंट्रोल या व्हाट काइंड ऑफ कल्चरल कंट्रोल वी कैन यूज़ सो सिंपली मॉनिटरिंग का मतलब यू नो जस्ट लाइक स्काउटिंग स्काउटिंग बोलते हैं ना सो स्काउटिंग मीन्स जस्ट इट्स जस्ट लाइक काउंटिंग द नंबर ऑफ फेस्ट कितने नंबर ऑफ फेस्ट है और कौन सी वेराइटी है ये सब मॉनिटरिंग है सो so, सो so हमें मॉनिटरिंग करने के लिए बेसिकली ट्रैप्स यूज़ करते हैं जैसे लाइट ट्रैप्स येलो स्टिकी ट्रैप्स और पिट फॉल ट्रैप्स ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रैप्स हैं ओके सो मेनली फॉर वीट सो वीट के लिए नहीं बेसिकली क्रॉप्स के लिए वी कैन यूज़ मेनी काइंड ऑफ ट्रैप्स ऑल काइंड ऑफ ट्रैप्स वी कैन यूज़ क्योंकि मॉनिटरिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है to count the number of pests या to you know to uh, to detect the the variety of pest. Okay, so f- um, so इसमें first देखते हैं yellow sticky trap. So yellow sticky traps से पता है it's like a sticky kind of trap. It will be like a sheet. So sheet पे it will be so sticky. So it will be yellow in color. So yellowish color का मेन objective क्या है Just to attract the pest. So ये it will attract the pest and when the insects they will come and fall. on this sheet they will stick to it so with the help of this we can estimate the approximate number of pest in that particular field yeah we can also get to know the variety of pest okay next next have pitfall traps so pitfall traps they are basically you know enabled on the ground so ye pitfall traps they are uh, you know very cheap hum hum aise keh sakte hai we can uh, prepare them in house also ओके सो ये पिटफॉल ड्रॉप बेसिकली एक यू नो छोटा सा प्लास्टिक टम्बलर्स जो होते हैं ना बकेट या थोड़ा सा स्मॉल मग्स भी हम यूज़ कर सकते हैं सो ये मग्स या ये थोड़ा सा ट्रैप्स को वी हैव टू यू नो एनाबल दम इन द ग्राउंड हम इसको ग्राउंड में फिक्स करना पड़ता है सो ग्राउंड में फिक्स करने के बाद वी हैव टू एड सम वाटर या किरोसिन या कुछ स्टिकी ग्रीस जैसा होता है ना वी कैन एड दम इन द इन द ट्रैप सो एड करने के बाद विच इज हैव टू लीव इट सो सम क्रॉलिंग इंसेक्ट जो मीन सॉइल बॉर्न इंसेक्ट जैसे क्रॉलिंग इंसेक्ट्स होते हैं ना सो दे विल जस्ट कम एंड फॉल इन द ट्रैप सो सो वी कैन ट्रैप दोज इंसेक्ट्स ये है पिटफॉल ट्रैप वैसे स्लग एक्टिविटी के लिए विल यूज द वुडन टाइल्स और सैक्स इन द फील्ड सो फील्ड के बीच में वी कैन एनाबल सम वुडन टाइल्स सो ये वुडन टाइल्स यू नो दीज आर मेनली यूज फॉर ट्रैपिंग द स्लग्स because slugs you know they just travel on the field right so when these slugs are traveling on the field of course they will use these wooden tiles so when they you know use these wooden tiles hum easily isko dekh sakte hai okay so these are the main important traps next hai cultural control so cultural control ka main motto kya hai to manage the pest to manage the pest सो कल्चरल कंट्रोल्स में बहुत सारे कंट्रोल्स हैं सो अगर मैं वीट के बारे में बात करूँ सो द बेस्ट थिंग इज लेट सोइंग ओके सो दिस लेट सोइंग इट विल एवॉइड द रिस्क ऑफ अफिट्स सो बेसिकली सीरियल क्रॉप्स में अफिट्स का इफेक्ट इट इज रियली बैड अफिट्स में बैड रोल है बिकॉज दिट इज डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स सो ये अफिट्स को मैनेज करने के लिए वी विल यूज द लेट सोइंग मैथड और इसके अलावा बेसिक स्ट्रैटेजीज है जैसे सॉइल प्रिपरेशन गुड क्वालिटी सीड वीड मैनेजमेंट ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कल्चरल कंट्रोल्स हैं सो नो मैटर सो ये कल्चरल कंट्रोल्स जो हैं दीज आर यूज लाइक इन डेली बेसिस इसको और पेस्ट को कुछ लेना देना नहीं है बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्टिकुलर फील्ड और अ पर्टिकुलर क्रॉप सो so, इसलिए ये सॉइल प्रिपरेशन गुड क्वालिटी सीड वीड मैनेजमेंट दिस आर द बेसिक एंड एट द सेम टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्चरल कल्चरल प्रैक्टिस ओके नेक्स्ट केमिकल कंट्रोल सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आई में केमिकल कंट्रोल का रोल बहुत कम है क्योंकि 
केमिकल कंट्रोल इज़ लाइक जस्ट अ प्लान बी बेसिकली पीपल डोंट यूज केमिकल कंट्रोल क्योंकि ऑलरेडी आई पी एम में बहुत सारे प्रैक्टिस है जैसे जेनेटिक कंट्रोल बायोलॉजिकल कंट्रोल कल्चरल कंट्रोल फिजिकल मैकेनिकल बहुत बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस है और दीज डिफरेंट प्रैक्टिस आर यू नो गुड इनफ टू टू कंट्रोल द बेस्ट इसलिए ये केमिकल कंट्रोल इज लाइक एन प्लान बी बेसिकली ओके अगर एक फार्मर केमिकल कंट्रोल को यूज करना चाहते हैं सो ही शुड यूज दम इन अ बैलेंस अमाउंट या लिमिटेड अमाउंट ओके सो ये केमिकल uh, कंट्रोल में हम बेसिकली पेस्टिसाइड्स के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये इट्स लाइक बेसिकली इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ओके सो इसलिए इसमें वी विल यूज द पेस्टिसाइड्स लेकिन ये पेस्टिसाइड्स होने चाहिए सिलेक्टिव केमिकल्स ओके सेलेक्टिव का मतलब दे विल किल ओनली अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसेक्ट दे डोंट शो इफेक्ट ऑन द यू नो लाइक द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स इसलिए पेस्टिसाइड होने चाहिए सिलेक्टिव इसके बाद वी हैव टू एवॉइड यूजिंग द सिंथेटिक पायरिथ्रॉइड सिच एज लैम्बासाइलोथ्रिन और ऑर्गेनोफॉर्सोइ्स क्योंकि ये तो ब्रॉड ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड्स है दे आर नॉट सिलेक्टिव दे विल किल ओल काइंड ऑफ पेस्ट लेकिन यहाँ पे पेस्ट में वी हैव द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स ऑल्सो सो वी हैव टू सेव द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स इसलिए वी शुड यूज ओनली सिलेक्टिव केमिकल्स सो सिलेक्टिव का मतलब दे विल किल ओनली द पर्टिकुलर या टारगेटेड पेस्ट सो वेन वी आर चूजिंग द केमिकल्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फर्स्ट है मेक श्योर द बेस्ट इज करेक्टली आइडेंटिफाइड सो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट अवॉइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड्स अगर हम पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स या कुछ भी यूज़ करते हैं वी हैव टू अवॉइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्योंकि इंसेक्ट्स में बेनिफिशियल है हार्मफुल है सो ये पेस्ट आर बेसिकली हार्मफुल इंसेक्ट्स अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं सो दे विल किल ऑल इंसेक्ट्स ऑल इंसेक्ट्स का मतलब बेनिफिशियल इंसेक्ट्स बी इसलिए वी शुड चूज ओनली सिलेक्टिव इंसेक्टिसाइड्स एंड अवॉइड रूटीन यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड देर मस्ट बी पेस्ट इन सफिशियंट नंबर्स एट ए क्रिटिकल टाइम नेक्स्ट कंसिडर द इफेक्ट ऑफ सेलेक्टेड पेस्टिसाइड्स ऑन बेनिफिशियल प्रिडेटर्स ओके इसका मतलब वेन यू आर यूजिंग द सेलेक्टिव पेस्टिसाइड्स या सेलेक्टिव इंसेक्टिसाइड्स जस्ट चेक द नंबर ऑफ द यू नो बेनिफिशियल प्रिडेटर्स जस्ट टू मेक श्योर इसका नंबर बैलेंस्ड है या नहीं ओके नेक्स्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल ये बायोलॉजिकल कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो हमें ऑलरेडी पता है बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब वी विल यूज द इंसेक्ट्स टू कंट्रोल द बेस्ट या पे इंसेक्ट्स का मतलब बेनिफिशियल इंसेक्ट्स है और पेस्ट का मतलब हार्मफुल इंसेक्ट्स है ओके सो बायोलॉजिकल कंट्रोल अगर मैं प्रिडेटर्स के बारे में बात करूँ अम्बेसिकल प्रिडेटर्स का मतलब बेनिफिशियल इंसेक्ट्स ओनली इसमें दो टाइप्स है रेसिडेंट एंड ट्रांसिएंट प्रिडेटर्स सो रेसिडेंट प्रिडेटर्स का मतलब द लिव इन द क्रॉप ऑल ईयर ओके दिस लाइक द ओनर्स ऑफ द क्रॉप दे लिव इन द क्रॉप ऑल ईयर एंड दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग टू और कंट्रोलिंग द बेस्ट लेकिन ट्रांसियंट दे आर क्विट ऑपोजिट दे डोंट लिव इन द क्रॉप ऑल ईयर दे ओनली अराइव विन दर आर पेस्ट टू ईट हम um, हम ऐसे कह सकते हैं ट्रांसियंट दे आर द स्पेशल गेस्ट दे ओनली कम एंड विजिट द फील्ड इफ देर आर फूड टू ईट या फिर फूड का मतलब पेस्ट ओनली इफ देर आर पेस्ट एंड द ट्रांसियंट प्रिटर्स विल कम लेकिन रेसिडेंट प्रिटर्स दे आर लाइक द ओनर्स of the crop they live there all year and and its ka dusra role hai to control the pest so pehla hum dekhte hain resident beneficial predators so isme bahut sare types hai so first is native carabid beetles i mean um, there are different types of examples first hai native carabid beetles so ye to basically general feeders ya aap picture bhi dekh sakte ho it is black in color and it has a soft body okay so iska प्रे है स्लग्स एफिट्स एंड कैटेपलर्स और इसका जनरेशन टाइम होता है वन टू टू ईयर्स इसका मतलब दैट अ सिंगल सिंथेटिक पायरिथ्रॉड एप्लीकेशन कैन रिड्यूस द पॉपुलेशन इसलिए वी हैव टू अवॉइड द सिंथेटिक पायरिथ्रॉइड ओके नेक्स्ट है कैराबिड बीटल्स आर एक्टिव थ्रू आउट द ईयर क्योंकि दे आर द रेसिडेंट बेनिफिशियल प्रिडेटर्स एंड दे आर नॉक्टर्नल प्रिडेटर्स 
okay so so these are the native carabid beetles this is the best examples for resident beneficial predators next are rove beetles so um earrove uh, beetles both adults and larvae are active predators that attack eggs larvae pupae and adults of most of soft soft bodied insects and aphids so ye bhi found throughout the year lekin larvae are most abundant in summer okay so ye rove beetles mein attack mode mein hota hai uh, like mostly adults and larvae they attack the prey ka eggs larvae pupae and adults so other resident beneficial predators are predatory earwigs predatory mites harvestmen spiders is a bahut sare resident beneficial predators hai isme basically uh, spiders and harvestmen are most common predators for the wheat pest okay so some are soil or foliage dwelling whereas others spin webs in the vegetation ये तो बेसिकली स्पाइडर्स के रिलेटेड है एंड स्पाइडर्स एंड हार्वेस्टमेंट कैन बी एक्टिव थ्रू आउट द ईयर सो यहाँ पे एक्टिव थ्रू आउट द ईयर का मतलब रेसिडेंट प्रीडेटर्स सो कैरबिट बीटल्स प्रीडेटरी इयरविग्स प्रीडेटरी माइज हार्वेस्टमेंट रोव बीटल स्पाइडर्स दीज आर दी बेस्ट एग्जाम्पल्स फॉर रेसिडेंट प्रीडेटर्स next transient predators so transient predators ka matlab they just visit the field when the um, when there are pests to eat iske example se brown lace wing so brown uh, brown lace wing is the most common predator in many crops in new zealand so basically wheat crop mein we will use the brown lace wing as a uh, biological control next a hover fly so so um so these hover flies ka appearance hota hai they have yellow marks on a black body just like bees and wasp just like bees and wasp okay and also they feed on the nectar and pollen so the larvae of this hover flies climb around the foliage of plants and and other predators of aphids and and other soft bodied insects so so is it we can easily getting to know that for aphids there are many many predators these so hover flies hain and uh, spiders एंड कैरबर्ट बीटल्स और लेडी बर्ड बीटल्स ये भी है लेडी बर्ड बीटल्स इज ऑल्सो ट्रांसियंट प्रीटो सो लेडी बर्ड बीटल्स मोस्ट एडल्ट एंड लार्वी ऑफ लेडी बर्ड बीटल्स आर हाईली एक्टिव प्रीडेटर्स एंड देर मेन प्रेयर एफिट्स सो लेडी बर्ड दे ओवर विंटर एज एडल्ट एलोंग हेज ग्रोअर्स एंड इन अदर प्रोटेक्टेड प्लेसेस इन स्प्रिंग दे माइग्रेट टू फाइंड प्रे एंड सूटेबल एग लिंग साइट्स सो एग लेंग सेट्स करने के बाद दे विल जस्ट कम बैक टू द पर्टिकुलर फील्ड जस्ट टू फीड ऑन पेस्ट एंड द मोस्ट लेडी बर्ड स्पीशीज आर एक्टिव फ्रॉम लेट स्प्रिंग टू लेट ऑटम इफ फूड इज अवेलेबल ओके नेक्स्ट नेक्स्ट आर पैरासिट बैस्ट एंड पैरासिटॉइड सो पैरासिटॉइड्स का मतलब बेसिकली वी विल ओनली थिंग दैट गेट्स टू आर माइंड इज वैस्प सो ये भी स्पीशी स्पेसिफिक होते हैं You know some wasp they are larval specific means they will only feed yeah they will only control the larvae some are egg specific some are egg larval egg pupil as a bahut sare types hain so you know to get the detailed explanation just get back to my integrated pest management biological control um lecture you can just find them in the ipm playlist okay next is the most obvious sign of parasitoids is parasitized aphids so parasitized aphids ka matlab um, means is it's a best symptom like it's a best recognition where we can get iska matlab aphids jo hai like if there are particular parasitoids ya uh, parasitic wasps in a field so aphids jo hai they will be mummified jaisa aap second or third picture mein dekh sakte ho it's called mummification they will be mummified swollen and they will turn into a dull brown color so if you find aphids in these state is ka matlab there is i mean there are the parasitic wasps in your field so they are referred to as aphid mummies so these aphids just a second and third picture mein aphids to is ko aphid mummies kehte because they are mummified they are swollen and they are in dull brown color okay so these are the transient and resident predators and also this is all for today so in today's lecture we have seen the ipm in wheat okay so next lecture i will come up um, with the tricks to remember the insect pest and diseases of wheat 
ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आई यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क ऑन इंस्टाग्राम पेज और यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड दिस पीपीटी फ्रॉम टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक केयर बाय बाय